আসসালামু আলাইকুম স্নাতক সম্মান চতুর্থ বর্ষের আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা কেমন আছো তোমরা সবাই পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতির দ্বিতীয় অনলাইন ক্লাস নিয়ে তোমাদের সাথে আমি আছি ফাতেমাত জাহান আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম সমালোচনা সম্পর্কে যে সাহিত্য সমালোচনা কি আজকে আমরা জানবো সাহিত্য সমালোচকদের সম্পর্কে যে চারজন আমাদের সিলেবাসে আছে আমি আগেই বলেছিলাম তাদের নাম প্লেটো আছেন অ্যারিস্টোটল আছেন হোরেস এবং লঙ্গিনোস আছেন আমরা আজকে প্লেটো সম্পর্কে জানবো কিন্তু প্লেটো সম্পর্কে জানার আগে আমরা তার আগের পূর্ববর্তী যে কয়েকজন অল্প স্বল্প সাহিত্য সমালোচনা করে গেছেন তাদের সম্পর্কে খুবই সংক্ষেপে জানবো আসলে প্লেটোর আগে ওইভাবে কেউই সাহিত্য সমালোচনা করেননি তবে কারো কারো রচনার মধ্যে আমরা কিছুটা সমালোচনার ভাব দেখতে পাই যেমন কবি পিন্ডার খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশো বাইশ থেকে চারশো বাইশ অনুপ্রেরণা এবং আঙ্গিকের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তিনি নিজে একজন সুপ্রসিদ্ধ গীতিকবি ছিলেন এবং পাশাপাশি তিনি গীতিকবিতা রচনা করার পাশাপাশি তিনি কিছু সমস্যার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এবং যার জন্য দেখা গেছে তিনি আঙ্গিক এবং রচনা কৌশল নিয়ে কি করেছেন বিভিন্নভাবে আলোচনা করতে পেরেছিলেন এছাড়া হেরো ক্লিটাস খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশো পঁয়ত্রিশ থেকে চারশো পঁচাত্তর এবং জেনোফেন খ্রিস্টপূর্ব চারশো ত্রিশ থেকে তিনশো চুয়ান্ন অব্দি কি করেছিলেন সাহিত্য বিচারের নৈতিক মাপকাঠিকে অনেক অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন এরপর পিন্ডারের সমসাময়িক একজন মহিলা কবি ছিলেন তার নাম ছিল করিনা তিনি পিন্ডারের কবিতার বিশেষভাবে নিন্দা করেছিলেন এছাড়াও যারা বিশুদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন না তারাও মাঝে মাঝে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা মন্তব্য প্রকাশ করতেন আমরা ডিমস তিনিসকে দেখি যিনি স্কাইলাসের ট্র্যাজেডির অনেক ত্রুটি দেখিয়েছিলেন এবং তার রচনা রীতিরও নিন্দা করেছিলেন ঐতিহাসিক পলিবিয়াস তিনি কি করেছিলেন তার পূর্বসূরীদের রচনার মধ্যে বহু দুষ্ত্রুটি আবিষ্কার করেছিলেন এছাড়া আসলে আস্তে আস্তে আমরা এভাবে দেখতে পাই যে সাহিত্য সমালোচনার পথটা তারা সোজা করেছিলেন বা প্রশস্ত করেছিলেন এবং প্লেটোর হাত ধরেই সাহিত্য সমালোচনাটা মোটামুটি একটা ভিতের উপর দাঁড়ায় কিন্তু সম্পূর্ণভাবে শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে পারেননি সেটা আসলে অ্যারিস্টেটল এর হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল প্লেটোর আগে কিছু আগে থেকে আমরা দেখি যে সাহিত্যকে নৈতিক শাসন দণ্ড দিয়ে বিচার করা হচ্ছিল সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছন্দ অলঙ্কার নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা আলোচনা শুরু করেছিলেন ক্রোক্স এবং টিসিয়াস প্লেটোর আবির্ভাবের পূর্ব থেকে গ্রিসের সাহিত্য সাহিত্য তত্ত্ব নিয়ে রীতিমত যে আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল সেখানে সমালোচকগণ সামাজিক ও ধর্মীয় ধর্মীয় মাপকাঠিতেই সাহিত্য বিচার করতেন সামাজিক কল্যাণবোধ না থাকলে কি হতো তারা সাহিত্য সাহিত্যিককে শিরোপা থেকে বঞ্চিত করতেন আর এরপরে আস্তে আস্তে আমরা প্লেটোকে দেখি যিনি সাহিত্য এবং সমালোচনা নিয়ে কিছু ডায়ালগ বা কথোপকথন করে গেছেন গ্রন্থও লিখে গেছেন কিন্তু সেখানেও আমরা যে সাহিত্য সম্পর্কে খুব উচ্চ কিছু দেখতে পাই সেটাও না বরঞ্চ তার লেখাতেও আমরা দেখি যে সাহিত্য সম্পর্কে কিছুটা নেতিবাচক ভাবি যেন ফুটে উঠেছে প্লেটো তার সময়কাল হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব চারশো আঠাশ থেকে তিনশো সাতান্ন তিনি এমন একজন বিশ্ব মনীষী এমন একজন বিশ্ব মনীষী গুরুস্থানীয় যে গত আড়াই বছর আড়াই হাজার বছর ধরে মননে অখণ্ড মহিমায় বিরাজ করছেন জগৎ মানব জীবন ও দিব্য জীবনের এমন সমীকরণ তার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ জগৎ কল্পনো কল্পনাও করতে পারেনি যিনি নিত্য শুদ্ধ জীবনকে যুক্তি এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিমায় নিরক্ষ নিরীক্ষণ করেছিলেন তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু রাজনীতি তার কাছে জীবন বহির্ভূত নীতিমাত্র ছিল না রাজনীতি ও জীবননীতির বৈষম্য দূরীভূত করবার করার জন্যই তিনি কি করেছিলেন অত্যাচারী শাসক দ্বিতীয় ডায়োনিসিয়াসকে শতপদেশ দিয়ে পরিচালিত করতে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন এবং ব্যর্থ হয়ে তিনি কি করেন আসলে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে সরে আসেন এবং এরপরে তিনি কি করেন পৃথিবীর আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যে সার্থক রূপ একাডেমি যেটা তিনি স্থাপন করেছিলেন সেই একাডেমিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন যেখানে তিনি জীবনের অনেকখানি সময় ব্যয় করেছিলেন জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান বিতরণে এছাড়াও তিনি সিসিলি ভ্রমণ করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ জ্যামেতিক পিথাগোরাসের সংস্পর্শে আসেন এবং তার জ্যামেতিক তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হন তার নামে যে সকল গ্রন্থ বা রচনা প্রচলিত আছে তারপর সবগুলি হচ্ছে উত্তপ্তি প্রত্যক্তিমূলক অর্থাৎ ডায়ালগ তার গুরু সক্রেটিস এবং শিষ্যদের কথোপকথনে রীতিতে বিভিন্ন তত্ত্ব দর্শন ও নীতির কথা এখানে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি এরকম বিয়াল্লিশটা ডায়ালগ বা কথোপকথন পাওয়া যায় তবে অনেকেই মনে করেন থাকেন যে এর মধ্যে মোট সাতাশ থেকে আটাশটি হচ্ছে প্লেটোর নিজস্ব রচনা বাকিগুলো হতে পারে যে তার কোনো ছাত্র বা আশেপাশের কেউ তার বক্তৃতা শুনে সেগুলো লিখেছিল এই সাতাশ আটাশটি কথোপকথনের মধ্য থেকেও মাত্র তিনটিকে তিনটি কথোপকথন বা ডায়ালগকে আমরা প্রায় যেগুলো সাহিত্য এবং শিল্প তত্ত্ব নিয়ে আলোচিত হয়েছে এগুলো হচ্ছে এক ফেডরাস দুই আয়ন এবং তিন হচ্ছে রিপাবলিক এই তিনটি ডায়ালগ বা কথোপকথন থেকে সাহিত্য শিল্প সম্পর্কে প্লেটোর চিন্তাভাবনা আমাদের কিছুটা হতাশ করে প্লেটোর 
প্লেটোর তিনটি গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্য তত্ত্ব ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায় প্রথম দুটি অর্থাৎ ফেডরাস এবং আয়নে আমরা ইন্সপাইরেশন বা অনুপ্রেরণা এবং ইমিটেশন বা অনুকরণ সম্পর্কে দেখতে পাই অর্থাৎ সাহিত্যের যে অনুপ্রেরণা বিষয়টি আছে এবং অনুকরণ আছে সেটা সম্পর্কে তিনি বলেন এবং রিপাবলিক অর্থাৎ তার তৃতীয় গ্রন্থটিতে তিনি কবি সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে নির্মম কটুক্তি করেন তিনি মূলত সামাজিক ও মানসিক নীতি চর্চার দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত ছিলেন এবং সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি জীবন নীতিকে সংশোধন ও সংগঠন করতে চেয়েছিলেন যার জন্য সাহিত্য তত্ত্বের অন্তপ্রদেশে আন্তরিকভাবে তিনি প্রবেশ করতে পারেননি এবং এর জন্যই আমরা আসলে হতাশ হয়েছি প্লেটোর এই তিনটি গ্রন্থে আমরা যে সাহিত্য সম্পর্কে যা আছে তা জানবো আজকে এই পর্যন্ত থাকুক আগামী ক্লাসে আমি সেই তিনটি গ্রন্থ সম্পর্কে তোমাদেরকে বলবো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ সবাইকে